Ja, hallo mein Lieber und willkommen zurück zu Let's Play Mother 3 German Fan Translation. Ja, ähm, ich nehme heute wieder mit dem Hasselton Core auf von meinem Freund und so. Ich habe jetzt hier auch einen zweiten Bildschirm stehen. Das heißt, ich habe jetzt das relativ normale Aufnahmesetup hier. Ähm, Abgesehen von den Mikrofonen und äh, die Kopfhörer, die sind echt mega abschimmt. Also das sind so äh, On-Ear-Dinger, die auch äh, irgendwie so ein bisschen hype genaues canceling haben, weil sie halt einfach so über, über, über das Ohr hängen. Das heißt, ich höre mich selber ein ganz bisschen gedämpft. Ich hoffe, ich schreie euch nicht so sehr ins Mikrofon dafür. Ähm, ja, das erste Mal sind wir hier runtergelaufen, haben auf weiße Viecher oder sind Frau auf den ersten Viechern weggelaufen. Und jetzt ähm, verlassen wir Tana Tana Island. Mixolydia hat mir aufgetragen, euch zurück nach Testmile zu bringen. Ich weiß, ich bin ein Oktopus, aber bitte steigt auf. Ja. Taxi. <lacht> Der ein und der Feilen Boni. Es gibt nichts, wo man sich festhalten kann, aber bitte haltet gut fest. Jetzt hätte ich von Boni aus so noch erwartet oder so. Gott, wie spreche ich die denn jetzt? Sauerstoffküsse. Ich spreche einfach mal wie, wie, ähm, wie die äh, mit Gypsies. Gute Arbeit. Ja, gute Arbeit. Bis später. Ich habe ganz vergessen, dass die hier reden können. Dass das ja... Ups, das habe ich auszusehen. Ich wollte eigentlich gar nicht drücken. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Egal. Ähm. Ah doch, die Taste. Ich habe aus das in RT gedrückt. Nun denn, wenn du mich bitte entschuldigen würdest. So. <lacht> Bronzen hat schon Sonnenbrand, der ja, super. Und. Äh, äh, hat man schon. Ich liebe den Ozean. Ich liebe den Strand. Ich möchte hier auf ewig bleiben. Ich liege nur herum und ich kämpfe den Strand und so. Willst du dich auch etwas erholen? Naja, solange du nicht die Wüste durchkämpfst und dass du mit einem Literal Kram machst wie in Spaceballs, ist alles okay. <lacht> ja. Eben kurz vorher. So. Das Team, das dein Team wurde vollständig geheilt. Ja, man glaube ich nochmal ein bisschen Stich lauter, oder? Ungefähr. Das ist halt jetzt hier nochmal ein schwieriger abzuschätzen für mich, wie geil laut das Ganze ist. Aber Testaufnahmen bringen halt nicht so viel. Weil die Musik ist ja halt teilweise auch verändert von der Lautstärke her. So. Ja, weiß nicht, ob es euch auffällt, aber die Test meiner Musik ist es auf jeden Fall eine andere. Denn wenn wir nämlich jetzt in die Häuser gehen, es scheint niemand zu Hause zu sein. Sind die nämlich jetzt leer? Der Großteil. Der Großteil der Leute sind jetzt, nehme ich jetzt weg und verschwunden. Und ähm, ja. Ich finde das auch dafür mit der Musik, dass es nochmal so eine richtig, richtige Melancholie aufkommt, weil jetzt einfach alle Tests mal die verlassen und zurücklassen. Also das wird jetzt hier alles, äh, wenn jetzt nicht sowieso der Untergang der Welt bevorstünde, durch die Nadeln, würde das hier alles nach und nach, äh, ja, da kommen wir selbst die, die beiden Kubikas entdecken, ähm, würde hier nach und nach Eis verrotten mit der Zeit. Und diese komischen delfin ohrknöchchen die lässt sich auch mal da weg. Oh, Lukas. Langsam aber sicher sind die Einwohner von Tessmeile in die Großstadt gezogen. 
Ich wusste gar nicht, dass ihr noch hier seid. Was ist? Du suchst die Jonas Haus? Es ist nicht in der Nähe, das kann ich dir sagen. Kannst du dich an die kleine Hütte in den Bergen erinnern, die du besuchen wolltest? Richtung Westen von dieser alten Hütte ist der Agila Pass. Von da aus kannst du Jonas Haus erreichen. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee, eine Karte mitzunehmen. Ich bin gerade eben erst Mapsen begegnet. Vielleicht ist er noch in der Nähe. Du solltest dir die Karte von ihm markieren lassen. Ja, machen wir dann gleich. Ich habe ihn kurz nochmal hier. Stadt erkunden. Also ich selbst in den Gebäuden spielt jetzt hier dieser Film, die sich übrigens äh, nennt. Und dann der war non. Was da Anspielung an. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Roman war oder es gab ja mal auch so eine Twilight Zone Folge, die allererste, die habe ich damals gesehen, gell? oder habe hab ich auch, was heißt damals, damals, boah, das lief, da war ich noch gar nicht geboren. Ähm, also der Twilight Zone, falls das jemand von euch kennt, das ist so eine Mystery-Serie. Ähm, und in der ersten Folge ist halt da, dass ein Typ äh, in der Stadt aufwacht, wo keine Leute sind. So absolut gar wo er der einzige Mensch ist. Und ähm. Das passiert wohl irgendwie auf einem Roman oder sowas oder auf einer Kostgeschichte, wo halt dasselbe passiert. Und die heißt halt And Then There Were None. Und der gab es niemanden mehr. Und daher. Puh. Wenn man so drüber nachdenkt, ist an der Menge passiert. Ich erinnere mich an so viele Dinge. Ich bin jetzt ein Streuner mit einem Haus. Aber ich habe keinen Besitzer. Das ist meine Geschichte. <lacht> Gesucht, meine Generation. Es scheint ein altes Konzertposter zu sein, das irgendjemand aufgehängt hat. Aber von wem? Gute Frage. Es ist immer noch zerblitzt. Ach, das war ein wenn du etwas vom Kartenliebhaber und Kartenbesitzen der Mapsen willst, muss es eine Karte sein, richtig? Ich habe keine Ahnung, wer diese Ione ist, aber ich weiß, wo der Gillerpass ist. Gib mir mal eine Sekunde lang deine Karte. Bitteschön, diese Markierung zeigt dir, wo der Gillerpass liegt. Auf deiner Karte wurde etwas markiert. Tschüss erstmal. Mapsen out. <lacht> So, da. Das ist im Grunde einfach nur ähm, da, wo wir vorher nicht rein konnten. Äh, ich wollte gar nicht rein. Und, naja. Hinweis. Und äh, unser bescheidener kleiner Laden, Carolines Bäckerei, hat auch das wundervolle neue tk system in äh, Da haben wir schon gelesen. Es scheint niemand zu Hause zu sein. Ich stecke in diesem Dorf fest, weil mich niemand mitgenommen hat. Dann haben alle nur entschieden, die Großstadt zu ziehen. Tja. Ich bin der Bürgermeister hier, was bedeutet, dass ich einer der Letzten sein werde, der in die Großstadt wegziehen wird. Obwohl ich wirklich dorthin will. Ich sollte dieses miserable kleine Dorf einfach stehen lassen und fertig. Oh, Lukas. Du hast gerade nicht mein Selbstgespräch gehört, oder? <lacht> okay, der... Ist irgendwie auch schon geistig umnachtet, gefühlt. Ja, ich kann, ich kann die Mutter nicht lücken. Das habe ich schon mal probiert, ne? Was sagst du? Zwitscher, Zwitscher, Schweibnachrichten. Die Einwohner von Tesmali ziehen einer nach dem anderen nach New Park City. Das Ergebnis ist so hell wie der Tag. Es ist jetzt ruhig im Dorf und seine Lebendigkeit ist verschwunden. Es gibt sogar Gerüchte darüber, dass Bürgermeister Puscher auch gehen will. Zwitscher, Zwitscher, das waren die Schwalbennachrichten. Okay. Oh, der ist immer noch, immer noch da. Der Frosch. So.
Wir können wegen der Jobs meines Ehemanns immer noch nicht ausziehen. Oh, warum muss der Bürgermeister dieses schäbigen kleinen Dorfes sein? Ich ist also hier arschlicher, ne? Ihr lebt hier schon seit Jahren und bezeichnet es als schäbiges Fenster. Sprichst du mit deinem Lächeln im Gesicht zu anderen? Das ist eine der grundsätzlichsten Dinge, die du tun kannst, um begeistert zu wirken. Das war's mit Hux Humor Dojo. Was? Gesundheit? Okay. Wenn du meinst. <lacht> Das ist jetzt nur zwischen dir und mir, aber ich habe einen neuen Job in der Stadt bekommen. Man könnte der Bürgermeister und seine Frau gar nicht... Mir könnte der Bürgermeister und seine Frau gar nicht egaler sein. Also werde ich in ein oder zwei Tagen einfach verschwinden. Ah, beschäftigt. So beschäftigt. Du bist doch immer beschäftigt. Du läufst nur ganz da drum. Und daher... Nichts Neues. Und der Smiley. Oh, du bist zurück? Ich kann dir nicht wirklich viel über Humor beibringen. Ich lerne selbst noch. Aber ich sehe, dass es dir wirklich an Humor fehlt. <lacht> Wenn du meinst. Das sehe ich anders, aber gut. Nein, okay. Nein. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen müde. Und acht Stunden heute geschlafen. Ich bin grüß immer draußen irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas ist da nicht, nicht normal. Auch wenn ich fast heute drei Stunden Tiefschlaf hatte und zwei Stunden äh, oder äh, REM-Schlaf oder andersrum, das glaube ich, bin ich irgendwie trotzdem immer noch müde. So. Ach, der Laden ist noch offen. Kunden sind alle verschwunden und sogar meine eigene Familie ist in der Stadt. Nicht aber ich. Ich kann nicht einfach mein Geschäft hinter mich lassen. Möchtest du etwas kaufen? Kann ich irgendwas verkaufen, vielleicht, was ich nicht brauche. Insektenspray zum Beispiel. Weg mit der Scheiße. Auch keinen Schwanz mehr. Äh. Ist er auch? Ja. Nom nom nom. Om nom nom nom. So viele High Items, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde. <lacht> uh, no, 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 So. Du, da, 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 da. Ah ja, das ist ja hier Butter Bronson, der ist immer noch da. Wir sind aber bis zum Ende da bleiben wird oder irgendwann verschwindet. Hat das ja auch ist immer noch. Ach! Ich hatte so viel Angst, gezwungen zu werden, mein Hotelrechnung zu bezahlen, dass ich mich in mein Zimmer verkrochen habe. Irgendwann bin ich zum Entschluss gekommen, sich nicht darum zu sorgen, was passieren wird, also ging ich nach draußen. Und alle waren verschwunden. Was bedeutet, dass das Hotel jetzt mir gehört? Das ist also, was mit aus seiner Komfortzone herauskommen, wird einem nur Gutes tun, gemeint ist. Verstehst du, Kind? Lerne durch mein Vorbild. Ich war, am Anfang ein, ich war am Anfang ein Mann ohne jegliches Geld und jetzt bin ich ein Hotelkönig. Willkommen in meinem Reich. <lacht> ja, gute Gäste, super, toll. Liebe Gäste, die aufgrund Geschäftsreisen bleiben, beachtet bitte. Bitte flüstern Sie, wenn Mädchen gehalten werden, danke. <lacht> Ist auch dumm. Hm. Ah. Das ist jetzt ein Putzzeugschrank. Ah, okay. Das war doch vorher das Zimmer, wo... Äh, war das das Zimmer, wo... Äh, Fassade und Salz drin waren? Oder das, wo wir bei Flint aufgewacht sind? In Kapitel 1. Das weiß ich nicht mehr. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das war eher das von Flint. Das ist ja immer noch so ein alter Sack. Guten Tag. Ach. 
Ich finde, dieses, dieses Kassel sieht immer noch aus wie eine Frau und nicht wie ein Mann. Wegen den Haaren irgendwie. Aber nur gut. Ich kann nicht glauben, dass jemals jemand dieses Dorf verlassen würde. Aber auch für mich wird das langsam schwer. Hm. Ich habe einfach geschaut, dass du gehst. Letztendlich gar kein so schlechter Kerl. So ein schlechter Kerl. Er kommt mir immer in den wie ein Fremder vor. <lacht> Steht ja eigentlich die ganze Zeit hier schon rum. Ich mag diesen maskierten Kerl. Er weiß, was Sache ist. Er trägt eine schöne Maske. Ein schönes was anderes. Die Zeit geht für, wie, vergeht wie im Flug, oder? Ja, da hast du recht. So. Du, 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 wo sind die eigentlich? Ist der auf dem Friedhof? Oder ist der einfach in die weg? Boah, ist gerade ein bisschen warm, wo es eigentlich gar nicht so warm ist, aber ich glaube, ich mache die Kopfhörer. Weil ich nicht mal solche Kopfhörer gewöhnt bin, lange zu tragen. Ja, ich weiß, 17 Minuten ist das nicht wirklich lang, aber naja, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur mit Lautsprechern nur noch hört, dann ist das äh, auf einmal mit so abgeschossenen Kopfhörern zu hören echt ein bisschen ungewöhnlich. So, ähm, hier haben wir hier noch irgendwas Interessantes. Noch ein Frosch, ein Frosch, Frosch, Froggy Mac Frog, Frog. Irgendwas passiert mit dem, irgendwas passt mit dem Weg nicht. Wir bewegen uns auf einmal Richtung Großstadt. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Hm. Hm. Ist leer. Quark, Quark, speichern gibt es. Quark, Quark, mach keine Sorgen. Ich mag Altschein, aber ich bin immer noch gut im Speichern. Ich kann das nicht so gut nachmachen. Der hätte ich jetzt die Finger am Mund legen müssen. Ähm, nein, ich weiß nicht, schon wieder denkt. Hier. Schweine. Heu, heu. Gerüchten zufolge ist ein anderer Streuner, den ich kenne, der meiste seines Reviers geworden. Das macht mich jetzt neugierig. Ach, du bist immer noch da. Es gibt kaum noch Leute mehr im Dorf. Sogar meine Eva und Nanny sind vor kurzem nach Newport gezogen. Ah ja. Ich bin nicht gestauft. Ich lebe. Ich bin vollkommen lebendig. Verdammt nochmal. Der lebt immer noch. Der Papagei. Der Sip sein Besitzer Scamp äh, überlebt. Diese Trainingseinrichtung hat ihren Zweck erfüllt. Von heute an ist sie geschlossen. Sobald ich dieses Tor schließe, werde ich auch nach New York City ziehen. Aber dieses blöde Ding lässt sich nicht schließen. Ja, komm schon. <lacht> ja, Supi. Test mal die, test mal die Trainingsanrichtung. Okay. Ja, gut, der. Ja. Ich weiß halt nicht, warum man zum Henker eine Trainingsanrichtung um ein Haus rum macht. Der Arme, der da äh, ganze Zeit lebt, äh, 
und dann den Scheiß hier hört.